Arc, le navigateur que je t'ai présenté très récemment sur la chaîne, a reçu énormément de mises à jour, énormément de nouvelles fonctionnalités, et cette vidéo va servir tout simplement de patch note de toutes les nouveautés qui sont sorties ces deux derniers mois sur Arc, et honnêtement il y en a énormément, en tout cas qui sont très intéressantes. Évidemment on va pas parler des améliorations des performances, des corrections de bugs mineurs, etc. Donc déjà avant de commencer, évidemment je t'invite à installer Arc, et pour ce faire tu n'as qu'à écrire Arc Browser sur internet, et cliquer sur le premier lien qui t'enverra vers le site officiel, en sachant que, petite précision, c'est uniquement disponible sur Mac et sur Windows 11. Donc une fois que tu as téléchargé et que tu as installé Arc sur ton PC, eh bien je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai fait, parce qu'elle explique de long en large toutes les fonctions, et même le système de base du navigateur, les raccourcis, la fonction de différents profils, avec différents espaces de travail, enfin vraiment toutes les fonctions de base, parce que là on va aller un peu plus profondément, donc forcément si t'as pas les bases, ça va être un peu plus compliqué, même si dans la majorité des cas, t'as pas besoin forcément d'avoir les bases. Donc d'abord, on va regarder au niveau du design les nouveautés c'est mineur mais ça reste quand même un gros plus et personnellement j'adore bon déjà le petit logo des dossiers qui a changé qui va pouvoir voilà avoir une petite animation d'ouverture la mise au jour est littéralement sortie un jour après que j'ai sorti la vidéo donc j'avais un peu le seum mais voilà ça c'est une petite fonction que j'aime plutôt pas mal ça reste du design évidemment moi ce que je vais vraiment vraiment kiffer ça va être quand on va éditer le nom d'un espace on va pouvoir tout simplement lui attribuer un icône. Un icône, en fait, un emoji disponible dans la liste des emojis que tu vois actuellement sur ton écran. Et une fois que tu as choisi le petit emoji, donc tu vois que ça va s'afficher juste ici, et ça va également s'afficher tout en bas de ton écran. Donc là, par exemple, je sais que j'ai ma page YouTube, ma page euh, Twitch, ma page Discord, etc. C'est très pratique, et d'un coup d'œil, on sait quel espace est à quel endroit. Et en parlant des espaces, notamment, un gros point faible qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus maintenant, c'est la possibilité de pouvoir déplacer des espaces juste en le maintenant. Avant, on ne pouvait pas du tout déplacer les espaces. C'est à dire qu'on était obligé, c'est ce que j'avais fait euh, plusieurs fois, de supprimer des espaces, en recréer, déplacer les favoris, les dossiers, les onglets ouverts d'un espace à l'autre, le renommer, etc. C'était assez chiant quand même, en fonction de la quantité d'espace à déplacer. Bah maintenant c'est du drag and drop limite, donc vraiment c'est vraiment à déplacer et à mettre là où tu veux. Autre nouvelle fonction, ça va être le live calendar. Le live calendar, si tu as mis ton calendrier Google en favori, donc comme tu vois ici en haut à droite, tu vas voir bah là qu'il me dit que je n'ai pas d'événement programmé dans quelques temps. Tout simplement parce que là j'ai pas de visio programmé si j'en avais une il m'aurait dit que j'avais une visio telle date telle heure etc et bien en plus de cette fonction là ça va aller encore plus loin c'est à dire que tu vas recevoir tu vois actuellement la vidéo de présentation parce que je n'ai pas d'exemple concret à te montrer avec mon pc en tout cas tu vas recevoir une notification en te disant que tu as telle visio qui arrive maintenant ou en tout cas dans quelques minutes et tu auras un bouton un petit raccourci start qui te permettra eh bien de démarrer la discussion directement c'est un raccourci et un rappel visuel ce qui est vraiment pas mal et je rappelle que tout ça c'est intégré dans le navigateur par défaut je trouve ça juste incroyable en autre fonction que je trouve incroyable et intégrée par défaut dans le navigateur, alors vous allez me dire, oui, ça existe sur plein d'autres navigateurs, oui, mais là, c'est nouveau, c'est que si, par exemple, je vais sur un site, alors que j'aime bien, un site anglais, Tech Power Up, et eh bien, tout de suite, il va me détecter que la langue n'est pas en français, ma langue choisie par défaut, et du coup, je vais avoir un petit pop-up me demandant si je veux traduire tout simplement en français. Je vais avoir également des options pour choisir un, une autre langue, ou lui indiquer de ne jamais traduire ce site, ou tout simplement aller dans les réglages un peu plus avancés. Moi, évidemment, là, tout est configuré comme il faut, donc je peux faire Translate. Là, tu vois, il m'a bien mis que c'était bien traduit et tout le site est passé en français et je trouve ça très efficace très transparent voilà c'est vraiment cool on dirait que le site est écrit en français de base je ne sais pas sur quel traducteur il se base mais je trouve que c'est quand même assez précis on n'a pas des incohérences de phrases comme on peut avoir avec google traduction où des phrases n'ont pas vraiment de sens là on comprend toujours le sens il y a quelques fois où on doit un peu interpréter et ça reste quand même très léger et dans très peu de situations par contre le seul petit truc chiant c'est que quand je vais sur des sites en anglais et que j'ai une info précise et que je sais où aller parce que c'est un terme technique anglais et eh bien j'ai ce pop-up qui me bloque en fait la possibilité d'aller sur le site donc exemple concret je vais sur tech power up et eh bien je ne peux pas je sais pas si vous entendez ma molette maintenant vous l'entendez ça veut très désagréable en tout cas la molette et eh bien je, je l'active pour descendre sur la page et je ne peux pas parce qu'il y a le pop-up donc je suis obligé de cliquer à côté et ensuite de descendre donc ça peut faire perdre du temps dans certains cas sur certains sites où tu veux des informations rapidement etc ça reste quand même un petit peu embêtant il faut le savoir mais ça reste quand même plutôt pas mal ce que je trouve personnellement très intéressant c'est justement arc Max. Je l'avais dit lors de ma première vidéo, j'ai dit quand il y aura Arc Max, je referai une vidéo. Donc là, j'en ai profité pour présenter plein d'autres fonctions que je trouve vraiment pas mal et vraiment utiles, et qui, encore une fois, montrent que ce navigateur est, pour moi, en tout cas, le meilleur en termes de fonctionnalités, de nouveautés, etc. On parle quand même d'une période de un peu moins de deux mois entre ma première vidéo et celle-ci. Il y a quand même beaucoup de nouvelles fonctions qu'on voit pas forcément sur les autres navigateurs. Et bien, Arc Max, qu'est-ce que c'est Et bien, avant de voir ce que c'est, on va d'abord voir comment l'activer, parce que oui, il faut l'activer manuellement. Donc, pour l'activer manuellement, c'est très simple. Tu vas aller sur le logo en haut à gauche de Arc, 
tu vas aller dans les settings, ou tu peux y aller aussi avec le raccourci, mais là on va y aller à l'ancienne. Tu vas descendre encore un tout petit peu, encore un tout petit peu, et là tu vas voir Arc Max. Donc déjà tu vas cliquer sur Turn On Max. Tu vas activer, si ce n'est pas le cas, les deux petites fonctions que je vais te présenter juste après. Et je t'invite à cocher, si ce n'est pas le cas, normalement c'est fait par défaut, à automatiquement activer les nouvelles fonctions Arc Max qui sortiront du coup, comme je le disais, un peu plus tard. J'ai pas de date précise, mais en tout cas ça sortira un peu plus tard. Alors, on va voir la première fonction, qui n'est pas la première dans la liste, mais la première que je veux aborder, qui est Ask on page. Par exemple, je vais sur mon petit site Tech Power Up. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste parce que je l'avais déjà ouvert. Et je veux en apprendre plus sur les processeurs avec dénomination E de chez Intel. Eh bien, je vais faire le raccourci CTRL F, raccourci connu pour rechercher un mot dans une page, un mot ou plusieurs mots, etc. Sauf que là, ça ne va pas être écrit de rechercher un mot, ça va être écrit Find or Ask. Trouver ou poser une question, en gros. C'est chercher ou demander, plus précisément. Donc là, j'ai tout simplement écrit à quoi correspond la dénomination entre guillemets E pour les CPU Intel. Donc là, dans la fonction de base, je suis toujours en rechercher dans le texte. Donc là, évidemment, il n'a rien trouvé, mais quand j'ai commencé à écrire, il avait trouvé un mot. C'est pour ça que j'étais tout en bas dans le site. Et là, je vais avoir la fonction ask. Donc là, je vais lui demander, je vais envoyer la requête. Donc je l'envoie tout de suite et on va voir ce qui se passe. Donc là, il va y avoir un petit chargement et bam, je vais avoir une réponse en français, qui est vraiment exceptionnel vu que le site est de base en anglais, je ne lui ai pas demandé de traduire. La question était en français, évidemment, donc il a répondu en français. Et mine de rien, il y a des intelligences artificielles qui ne sont pas capables de comprendre ça. Et là, il va me mettre, je vais zoomer et on va le lire ensemble. Selon l'article, la dénomination E dans les processeurs Intel 14e génération, Core E, fait référence à des processeurs destinés au marché des systèmes embarqués. Donc là, il met le petit nom technique. Avec les cœurs Gracemont, les cœurs E, désactivés. Donc les e cores dont on a déjà parlé sur la chaîne à de nombreuses reprises. Ainsi, ces processeurs sont les puces purement composées de cœurs Raptor Cove, les cœurs P, donc les Picor, les cœurs Performance. Donc là, il va mettre un petit euh, extrait entre guillemets de ce qu'il a trouvé. Donc il a résumé ici ce qu'il y a à peu près ici. On va cliquer sur Find on Page juste après, donc trouver sur la page. Donc en résumé, la lettre E indique que ces processeurs sont destinés au marché des systèmes embarqués avec seulement les cœurs de performance Picor activés. Donc là, on a vraiment un résumé qui est pour moi très intéressant. Je n'ai pas demandé de me sortir tout ce qui était euh, caractéristiques techniques, euh, le wattage, la fréquence, etc. Toutes les infos qu'on a dans l'article. Là, je lui ai juste demandé et techniquement, il a répondu à ma question. À quoi correspond la dénomination E pour les CPU Intel Eh bien, cette dénomination, on peut faire la phrase comme ça. La dénomination E indique que ces processeurs sont destinés au marché des systèmes embarqués et qu'ils disposeront uniquement de cœurs performance de Picor activés. Ça répond clairement à la question, c'est clair, c'est simple, on comprend tout de suite. Et si je clique sur Find on Page, voilà, il va mettre en surbrillance exactement comme le contrôle F classique, il va te mettre en surbrillance le mot que tu cherches, là il va te mettre en surbrillance l'extrait entre guillemets qu'il a sélectionné pour te résumer la partie du haut. Et là, alors c'est un test, je sais pas du tout ce que ça va donner, on peut lui demander plus précisément quelle est la différence entre le i9, donc le i9 de gamme E on va dire, et le i7 de gamme E, pour pas dire la référence en entier. Donc là, je vais lui demander, je vais faire ask, on va voir en direct combien de temps ça met, c'est assez rapide, en vrai de vrai. Donc là, il me dit, voici les principales différences entre les processeurs Intel Core i9-111 et i7-111. Donc encore une fois, on va avoir l'endroit dont il va être inspiré, entre guillemets, pour résumer. Et là, on a le résumé. Donc voilà, là, c'est un résumé efficace qui répond clairement à ma question. Quelle est la différence Bon, bah là, on n'a pas de graphe, de stats, etc. Donc il n'y aura pas de plus 20 FPS, etc. Mais on a les différences sur le papier des caractéristiques entre ces deux processeurs. Je trouve ça simple efficace et surtout très rapide. Donc ça, c'est une nouveauté qui est comprise dans ArcMax. ArcMax, c'est le nom pour englober toutes les fonctions d'IA qui vont suivre. L'autre fonction bien plus rapide à présenter et je trouve tout aussi importante, voire même plus, dans l'organisation en tout cas, ça va être la fonction TD. C'est très mignon et c'est très utile. Ici, tu vas voir que j'ai la fonction Clear. Clear, ça me permet quoi Ça me permet de supprimer tous les onglets qui sont en dessous pour tout simplement me les passer dans les onglets récemment ouverts qui sont présents juste ici, dans les archives. Et bien, la fonction TD va me permettre tout simplement d'organiser proprement mes onglets. Donc là, exemple concret, je vais t'ouvrir plein d'onglets et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai ouvert quand même pas mal d'onglets et on va voir que du coup, maintenant, j'ai la fonction TD. Donc, il faut un minimum d'onglets parce que trier deux onglets, ça sert pas à grand-chose, voire à rien du tout parce qu'en fait, il bah, n'y aura pas de différence. Donc là, ça va aller très, très vite. Je vais cliquer sur TD et hop, il va automatiquement me trier en catégorie. J'ai une catégorie Discord. J'ai une catégorie YouTube, une catégorie Tech News et une catégorie Other. Alors, la catégorie Other, c'est quand en fait, il ne peut pas en mettre plusieurs ensemble et du coup, ça fait que un, donc il met tout ensemble. Dans Tech News, il aurait pu mettre Frandroid, même si effectivement, c'est pas purement tech. Il met, bon, ça reste de la tech, mais je comprends l'hésitation entre guillemets qu'il a potentiellement eu. Twitch, il aurait potentiellement pu le mettre avec YouTube et appeler ça euh, contenu, vidéo, etc. Ou streaming même. Mais je comprends encore une fois, là, il a pu faire une catégorie YouTube vu qu'il y en avait deux ensemble, donc il l'a fait. Après, si par exemple, je supprime 
j'allume celui-ci et que je refais un TD, que évidemment c'est possible de retrier, bah, même là il me le met toujours pas ensemble. Donc là on va dire qu'il y a des catégories qui pour moi seront logiques de faire mais qu'il ne va pas faire, mais de manière générale je trouve ça quand même plutôt efficace, surtout que dans les espaces en général, en tout cas moi dans mon organisation, si par exemple je vais dans mon espace YouTube, j'ai uniquement des choses qui sont liées à YouTube. Donc forcément un TD est très efficace dans l'idée où je vais avoir YouTube, Google Services. Donc voilà, c'est quand même deux fonctions ArcMax à activer, il y en a plein d'autres qui arriveront par la suite et qui seront honnêtement je pense très bien et peut-être même encore mieux. Et du coup, voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés de Arc de ces deux derniers mois, les nouveautés les plus intéressantes en tout cas, en finissant par Arc Max, qui est pour moi la nouveauté majeure, en sachant qu'il y aura peut-être, eh bien peut-être, une nouvelle vidéo à chaque nouvelle fonction de Arc, en reprenant les meilleures fonctionnalités des mois d'avant. Voilà, ça peut être plutôt pas mal, j'aime beaucoup le navigateur Arc, vous êtes très nombreux à l'avoir découvert via ma dernière vidéo et avoir aimé ce navigateur, ou en tout cas l'avoir découvert et avoir peut-être même tenté l'expérience. N'hésite pas évidemment à me dire ce que tu en as pensé en commentaire directement de la vidéo et si tu as des questions ou que tu as besoin de plus de renseignements et eh bien tu as les commentaires encore une fois ou mon serveur discord qui est ouvert h24 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc voilà moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment n'oublie pas de liker commenter et partager c'est très important ça soutient la chaîne et j'imagine que si tu es encore là à ce moment de la vidéo c'est que tu aimes le contenu et donc potentiellement la chaîne et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao